একটা তরুণরা পারছেন এত সুন্দর একটা মেয়েকে পটাতে আপনি কিভাবে পটালেন সে শুধুমাত্র আমার একমাত্র স্বামী বিয়ের আগের দিন ওর পেট খারাপ করছে কেন আমাদের আগে যে আমাদের মাননীয় রেল মন্ত্রী সাহেব যে বিয়ে করছিল তো কই ওটা নিয়ে তো বলতে পারেন না নো নো আমার হাজবেন্ড কোনো সুগার ডেডি না বরং যে তুমি আমাকে সুগার মাম্মি বলতে পারো আমি বলি যারা কাওয়ার চুম্মা খায় তারা কাকা কাকা করে তখন মনে হচ্ছে দুনিয়া উচ্ছন্ন গেলে আমি ওরে বিয়ে করব ওর বয়স 66 বাট ওকে দেখে মনে হয় আসি মনে হয় ওর দিকে তাকাবেন না ওর আমি একটা চুম্মা দিতাম ও আমার একটা চুম্মা দিতো এমনি ভাইরাল হইতাম হেই তুমি কিন্তু মরতে পারবে না তোর বাইচা ফিরে আসতে হবে বিকজ তুমি কম বয়সের মেয়ে বিয়ে করছিলে কেন আমার এখন কি হবে ভালো যাকে বাসবেন তাকে হারানোর ভয়টা আসলে সবচেয়ে বেশি থাকবে নাম চাই যে সবসময় খুব জান থাকে কেমন আছেন দুজন ভালোবাসার মানুষ আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি ও বেশি ভালো আছে কারণ দুইটা মেয়ের মাঝখানে বসে আছে আমি আমি রেফারিং করছি তোমাদের দুজনকে আচ্ছা আমরা কি তাহলে কোনো খেলা খেলতে যাচ্ছি আচ্ছা প্রথমত দুজন তো একই সুতোয় বাঁধা তাই মনে হলো যে ভালোবাসার দুটো মানুষকে একটা ফুল দিয়ে শুভ কামনা জানাতে थैंक यू सो मच নাও তুমি সব সময় ফুলের ছোঁয়ায় থাকো ও ওকে এটা আবার নিয়ে কোনো মেয়েকে দিয়ে দিও না সোশ্যাল মিডিয়া যদি ব্যবহার করে তাহলে আপনাদের দুজনকে কাপল হিসেবে দেখে না এমন মানুষ পাওয়া খুবই দুষ্কর ভালোবাসার শুরুটা একদম ভালোবাসার শুরু আসলে ও আমার পিছু ঘুরঘুর করত সো ওর সাথে যখন পরিচয় হয় একটা অফিসে সো তারপরে ও আমার কার্ড নেয় পরবর্তী সময় ও আমার সাথে যোগাযোগ করে সো আমি ফার্স্টে আসলে ওরকম তো প্রশ্নই আসে না অন্যভাবে হয়তো মানে অফিসিয়ালি চিন্তা করছে বিষয়টা বলছিলেন যে কার্ড নিয়েছে তারপরে কথাবার্তা একটু আগায় रिप्लाई बेटर मतलब भलो ना मैं तो उत्तर देखा कर তো ও তখন এখন অনেক বাংলা বলে আগে বাংলা এত বলতো না কম কম বাংলা শব্দ বলতো ও বেশিরভাগই ইংলিশ এবং ওর যেহেতু ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট সো ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট বুঝতে আমার একটু অসুবিধা হতো একটু বলি অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে ভাই আমাকে কড়া করে বলে দিয়েছে যে আমি কিন্তু কোনো কথা বলতে না তারপরেও ভাইয়াকে পাশে পেয়েছি একটু একটু কথা না বলে একটু মানে অনুমতি দিয়ে কথা বলছি আপু বলছিল যে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট এবং আমরা সবাই আসলে আপনাকে দেখি কিন্তু যখন লাইভেও দেখি তখন দেখি যে একটুখানি কথা বলে চলে যাচ্ছেন কিন্তু ওই একটুখানি কথায় না কি যেন একটা আছে আমি যদি আপনার একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানতে চাই মানে আপনার পড়ালেখা বেড়ে ওঠা কেমন ছিল আমি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড পড়ালেখাটা বলি পড়ালেখা আমি অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট আই স্টার্ট আজমজি স্কুলে ছিলাম ওখান থেকে আমি ফজর ক্যাট কলেজে যাই ক্যাট কলেজে ক্লাস নাইন পর্যন্ত ছিলাম তারপরে আমি টু ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডে আমি বোর্ডিং স্কুলে ছিলাম ওই বোর্ডিং স্কুল অ্যান্ড দ্যাট বোর্ডিং স্কুল প্রায় পাঁচশো বছর পুরোনো এস্টাবলিশ বাই হেনরি দা এইটস আপনার কিং ওর প্রোক্লামেশন স্কুলটা এখন আছে তারপরে ফিনিশড ওখানে ওল ওভার লেভেল করে আই কেম টু লন্ডন তার লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে আমি পড়াশোনা করি অ্যান্ড লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে আমি এম বিএ করি স্পেশালাইজ ইন মার্কেটিং বিভিন্ন <laughs> 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 
Papa party is like, you know, local Now every two years change goes away. I think they say yes. That's how it happened. I'm a thin by a bone. Thin by a bone. Now my sister passed away and my elder brother passed last year. So, I'm going America. I'm going to go to the US. He's a doctor, he's a PhD, he's living in England. I was told that I was going to go to London and I was going to go to the US. How did you go to the US? That's a good question. I was going to go to the US. 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 मोबाइल so वो तो आश्चर्य मैंने यह तो पैच गो चाहता किसी बुझे ना so पारे आप अपर ओके अपर और फेसबुक आईडी तो आमी यूज़ करी वो खाने पर टेक्स्ट था तो आमी फिलाइवे बोल सी जे ए आमर जामार नंबर जो दिके कॉल दाव आर देखा वाले जो दामर जामार का से मोबाइल नंबर चाव आर जो दी मतलब करो जे आमर मैंने ए धोनेर कुनो के चकन मनुष्य शांति तो अनेक देखते भाल लगना तो एकदम लाइव है ना भाइडल को रहती हो कार जामाई के नॉक करते सो एक टू माथा ही रखे तार पर नॉक करते हुए जे ए ए कार जामाई ना जेहतो आमी बिजनेस कोडी फीमेल दिन ये काज कोडी आमी कोनो दौरकार था क्ला आमर मोबाइल नंबर दिमे आमर एसिस्टेंट एसिस्टेंट ना से ताश शत जुगा जुग करवे आमर हस्बैंड रे शत तादर की काज बोलें देखी क्या नो तार का से नंबर चाहिए में सो ये कुन छोटे टाकी होय जो जगुन भाईयर नंबर टा देख चे बात फेसबुक तो महिला गुला जाने ना जब टेक्स्ट तो आमी पड़ी। तार पड़ी की हुए चलो एवं बिजनेस टाइप शुल्क की चलो आपने कि ये जो कापूर रखों जो कोचिंग शिक्षा है ना कि ना आमी ये शुल्क प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग एर बिजनेस करता हूँ संबंधित कंपनी प्रिंटिंग एर काज गुलो कोरे दी था हम तो खून तार पर जेटा हुई से ओ होते हैं मामा के पौरे अब टेक्स्ट करे जय आमा के ओनेक भाल लग चलो शुंदर लग चलो हैंटन ऐसे तो ओ मन है वो दिन ही हमारे प्रेम पड़े गए थे अबर हाशी देखे कथा सुने अत शुभर में जीवन देखा नहीं मतलब ओ जो तो ही आ की बोले सात शोभुंद्रो तेरों नो दी पारी दिया शुक ओ किन्तु बांग so, I'm not confused because I don't have any options. So, when I saw the restaurant at the same time, I was very proud of the restaurant. So, I was very proud of the restaurant. I was very proud of the restaurant. So, when I was talking about the restaurant, I was very proud of the restaurant. So, I was very proud of the restaurant. Yes. So, I was very proud of the restaurant. I was very proud of the restaurant. सो ओखान थे कि बेसिकली शुरू है ओ पौरव बर्ती शामिल हुआ माँ के बाले जो हुआ माँ के भालो बाशे किंतु आमी एक दो मी भालो बाशे ना मैं बिल्कुल सीरियस ना मैं बोलते हैं आमा के चिंता करते तो शामिल तो भैया बोलते हैं ना ना वो दिन भालो बाशा नहीं तेरे कॉबे हुई सिलो भैया पढ़े एक्चुअली कोई मैं मीटिंग में पढ़ते हैं वो आम के पढ़े बोलते हैं जब देखो आमी तो तुम्हारे के भालू बच्चे एक और आमदर की कराऊँ ची ना आमदर रिलेशन तक कौन दिखे जावे आम बोलते हैं अच्छा ठीक है से देखा जाए की होए ना होए माने ये रुको मार के माने आमी अशुले आमी तो खुन बुध ऑलरेडी बुझे के से वो भालू मा� I mean, I have a lot of people who are doing it. But at the same time, I feel that I have a lot of people who are doing it and a lot of broad mind. Like, I have a lot of people who are doing it and I have a lot of people who are doing it. I mean, I have a lot of people who are doing it and I have a lot of people who are doing it. पौष्टिक वाला बा आमे कोनो एस्टेब्लिश्ड छेले के बीए कोरे तब परे माने चुटाया संक्षर कर दो ये शॉप ना हमार कोनो दिन चलो ना छोटो वाला थे के हमार बाबा आमादर के एको ना हमार भाई बंदर के आमे ये टा बोली जब काज करता है 
ফার্স্ট হচ্ছে তোমাকে ইনকাম করতে হবে তারপরে তুমি সংসার করো যা খুশি করো তো আমার এমন কখনোই ছিল না যে আমার হাজব্যান্ড যত বড় লোকই হোক না কেন যত ধনী ব্যক্তি হোক না কেন আমি কাজ করব না এটা কোনোদিন হইতেই পারে না সো আমি অবশ্যই কাজ করব সো ওখান থেকে আমি পরে ফিল করি যে না ও আমাকে অসম্ভব ভালোবাসে মানে একটা মানুষের সাথে চললে তো বোঝা যায় ও অনেক কেয়ার করে ওর কোনো কিছুতে বাধা নেই ওর অনেক মন মানুষের সাথে অনেক ব্রাইট মানে ব্রড আর কি কোনো কিছুতে আর কেউ প্যারা দেয় না তো এত ব্রড মাইন্ডের একটা মানুষ আর মানে আমি যেমন চাচ্ছিলাম মানে ওর সাথে আমার সব কিছু আমরা যদি বলি এখনো ওর সাথে আমার সব কিছু নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট মিলে শুধু ফাইভ পারসেন্ট মাঝে মাঝে তর্ক লাগে বাট আমরা খুব গঠনমূলক তর্ক করি আমরা আসলে ঠিক ঝগড়া বলতে মানে গালি গালাজ করা চিল্লাচিল্লি মানে চিল্লাচিল্লি করি তর্কের মধ্যে কিন্তু গালি গালাজ কখনো আমাদের হয় না ও কখনো তুই করে বলে না আমি কখনো তুই করে বলি না আমাদের খুব গঠনমূলক তর্ক হয় আর বাট তর্ক হয় কিন্তু আমরা এটা কখনোই কন্টিনিউ করি না এমন হয় না যে না ও আর আমি আলাদা রুমে থাকতেছি আমরা দেখা যায় যে হ্যাঁ ঝগড়া হয়েছে বাট এক রুমেই থাকতেছি আপনি কি বাংলাদেশের বেশিরভাগ ছেলেরা নট সবাই বেশিরভাগ ছেলেরা বউকে বাসার কাজে কোনো হেল্প করে না বউ কি পড়বে সেটা তার হাজব্যান্ড ঠিক করে দিবে বউ কি খাবে সেটা তার হাজব্যান্ড ঠিক করে দিবে বউ হাসবে না কাঁদবে এটা হাজব্যান্ডের কন্ট্রোলে থাকে বউ কোথায় যাবে কি যাবে না সেটা তার হাজব্যান্ড কন্ট্রোল করতে চায় আবার যদি একজন হাজব্যান্ডও কর্মজীবী হয় ওয়াইফও কর্মজীবী হয় সে ক্ষেত্রে দেখা যায় ওয়াইফও কাজ করে আসছে হাজব্যান্ডও কাজ করে আসছে কিন্তু বাসায় এসে ঠিকই ওয়াইফকে রান্নার কাজ করা লাগতেছে সব কিছু ঘুষায় গুছাইতে লাগাচ্ছে মানে সব বাসার কাজগুলো সব ওয়াইফকে করতে হচ্ছে কিন্তু হাজব্যান্ড কিন্তু কোনো বাসার কাজ করে না অথচ দুজনই বাইরে কাজ করে বাট আমার হাজব্যান্ড সে কোনো দিন আমাকে এটা নিয়ে কোনো প্রেশার করে না যে না তোমাকে আমার সকালবেলার নাস্তা বানাইতে হবে তোমাকে আমার জন্য লাঞ্চ বানাইতে হবে নো বিকজ ও জানে ও কাজ করে আমি কাজ করি ওর নাস্তা ও বানায় খাবে আমার আমি তো নাস্তা খাই না বানানোর কোনো টেনশন নেই কিন্তু কখনোই এটা একজন আরেকজনের কাছে আশা করা উচিত না যে আমার ওয়াইফ একদম হানড্রেড পারসেন্ট আমার কথা মতো আমার পছন্দ মতো চলবে এবং আমার হাজব্যান্ড আমার কথা মতো কানে ধরে উদ্বোস করবে আমার মতো চলবে না সে একটা আলাদা সত্তা তার একটা নিজস্ব পছন্দ আছে আমি যদি বলি এখন আমি চাই না যে ইম্পোর্ট আমার কাজ আছে ও যদি বলে আমার অফিসের কাজ আমার এখানে আমেরিকা যাওয়া লাগবে কোনো অসুবিধা নেই আমি কখনো বলবো না আমাকে সাথে নিয়ে যাও আমি যেহেতু আগে একটা বিয়ে করেছিলাম ওখানে আমি যে জিনিসগুলো মানে আমার কাছে খারাপ লাগছে বা যে ধাক্কাগুলো আমি ফেসি আমি পড়াশোনা করব কি করব না সেটা তারা ডিসাইড করবে আমি কখন ঘুমাবো কখন ঘুমতি করব সেটা তারা ডিসাইড করবে সো এই জিনিসগুলো আমার মনের মধ্যে একটা অনীহা এবং তিক্ততা জমে গেছিলো যে জিনিসগুলো আমি চাই নাই যে একটা ইয়ং ছেলেকে বিয়ে করলে তার ফ্যামিলির এই প্রেশারগুলো আমাকে নিতে হবে সো আমি কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রেশার নিতে রাজি না বিকজ আমি খুব স্বাধীনভাবে বাঁচতে চেয়েছি এই জন্য আমি ওকে বিয়ে করছি ও আমাকে অনেক স্বাধীনতা দিচ্ছে আরও বেশি বেশি দিও সাথে টাকা পয়সা দিলে আরও ভালো আপনারা একজন একজনের সাথে দেখা করলেন কফি শপে বসলেন বেশ কয়েকবার দেখা হলো তারপরে আসলে কিভাবে আগালো আমি যখন ফিল করছে এটা যে আমি ওকে ভালোবাসি ওর সাথে দেখা না হলে আমার খারাপ লাগে বা আমার মনে হয় কি যেন হয় নাই বা আমার ওর জন্য খারাপ লাগা শুরু হয়েছে তখন মনে হয়েছে দুনিয়া উচ্ছন্ন গেলে আমি ওরে বিয়ে করব কে কে বললো সেটা তো আমার দেখার সময় মানে দরকার নেই বিকজ আমি তো এতদিন খারাপ ছিলাম মানে খারাপ সময় পার করে আসছি তখন তো কেউ এসে আমার পাশে দাঁড়ায় নাই তো এখন যদি আমি আমার ভালো থাকার জন্য আমি আমার পছন্দের মানুষকে বিয়ে করি এতে যদি কারো খারাপ লাগে তো তোমার খারাপ লাগে নেই তোমার মনে বসে থাকো আমার এতে কিছুই যায় আসে না আচ্ছা সেটা তখন কি আপনার পরিবার আপনি ঢাকায় থাকতেন আমি ঢাকায় থাকতাম আপনার পরিবার কোথায় থাকতো আমার পরিবার সবসময় কিশোরগঞ্জে থাকতো আচ্ছা তো আপনার বাবা মা তো আন্টি আঙ্কেল তো আছেন আমার বাবা এখন মারা গেছে আর আমার মা এখন আমার সাথেই থাকে আমার আমি সবার বড় আমার বোন হচ্ছে আমার ছোটোটা ইন্টেরিয়র আর্কিটেকচার আর তার ছোটো ভাই ও এলেভেনে পড়ে আর সবার ছোটো বোন ও ক্লাস টেনে পড়ে সো ওরা তখন সবাই ছোট আর ইভেন তখন আমার বাবা ছিল আমার বাবা আসলে জানত না বিষয়টা বাট আমার বাবাও আমার বাবা শিক্ষিত মানুষ ছিলেন এবং আমার বাবা খুব বড় মনের ছিলেন আমার বাবা এই যে এই জিনিসগুলো এত কথা বলা এই জিনিসগুলো কিন্তু আমার মধ্যে কার থেকে আসছে আমার বাবার থেকে আসছে তো আমার বাবা খুব ব্রড মাইন্ডেড ছিল মানুষকে আসলে মানুষ হিসেবেই চিন্তা করতো আমার বাবা সরকারি চাকরি করতো আমাদের হসপিটালে আর কি উনি হেলথে ছিলেন আমার বাবা বুঝতে ছিল যে আমি কোনো রিলেশনে আছি আমি যেহেতু ঢাকায় ছিলাম সো যখন আমার ছেলে হয় 
তখন আমরা আসলে বিষয়টা পুরোপুরি ওপেনলি আমি বাসায় শেয়ার করি আর আমার বোন শুরু থেকে জানতো আমাদের বিয়ের সাক্ষী কিন্তু আমার বোন সো ওপেনলি বাসায় তখন বলি তখন আমার বাবাকে আসলে হয় না সবচেয়ে সূত্র হচ্ছে আত্মীয় স্বজনগুলো সবচেয়ে খারাপ আত্মীয় স্বজনরা ফোন দিয়ে আমার বাবাকে বলছে যে হ্যাঁ তোমার মেয়ে তো একজন বাপে তোমার থেকে বড় বয়সে একজন কাউকে বিয়ে করছে হ্যাঁ তখন আমার বাবা একটু মন খারাপ করছে আমাকে বলছে যে তুমি কি টাকার জন্য বিয়ে করছো আমি বলছি যে দেখো বাপি তুমি জানো আমি মানে আমার বাবাকে আমি বাপি বলতাম যে তুমি জানো আমি ইনকাম করি আমার টাকা তুমি জানো তোমার মেয়ে কেমন টাকার জন্য বিয়ে করার কোনো দরকার নেই আমি ওকে বিয়ে করছি জাস্ট বিকজ অফ আমি যেন সুখে থাকি শান্তিতে থাকি বিকজ জীবনে আমাদের শান্তি অনেক দরকার তখন আমার বাবা বুঝতে পারছে আমি বললাম না আমার বাবা অনেক আধুনিক লোক ছিলেন ছেলের আকিকা কিন্তু আমার বাবাই দিয়েছে গ্রামে সো তার আমার ছেলে হওয়ার এক মাস পরে আমার বাবা মারা যায় আমার ফ্যামিলি জানতো যে আমি ভুল করতে পারি বাট সে ভুল থেকে আমি উঠে দাঁড়াইতে পারি একটু শুনতে চাই আসলে বিয়ের দিনের কথাটা বা বিয়ের দিন তো একটা মেয়ে বা একটা ছেলের জন্য খুব স্মরণীয় একটা দিন খুব স্পেশাল একটা দিন ওই দিনটা আসলে কি হয়েছে বিয়ের আগের দিন ওর পেট খারাপ করছে এই জন্য সে খুব অসুস্থ ছিল বিয়েটা ঠিক করা আমি জাস্ট যমুনা ফিউচার পার্কে যাই যে একটা একটা শাড়ি কিনি জাস্ট এই আর তেমন কিছুই না কি কালার ছিল শাড়িটা ছিল আপনার পার্পেল কালার ওটা আমার এখনো আছে জাস্ট সিম্পল মসলিনের মধ্যে একটা শাড়ি কিনি আর আমার আসলে এত জুয়েলারি পরা হাবা জাবা করা আমার কখনোই পছন্দ না বা কোনো কিছু একটু পার্লার থেকে একটু সাজুগুজু করে যাই ওর কাজিন ছিল আমাদের বিয়েতে আমার বোন ছিল আর আরও দুজন ছিল আমার পরিচিত কাজী অফিসে আমরা বিয়ে করি বাট ওর এত প্যাট খারাপ করছিল ও এত অসুস্থ ছিল যে ও আমার জন্য একটা ফুলও নিয়ে আসে নাই এটার জন্য আমি ওকে এখনও খোটা দিই যে তুমি বিয়ের সময় মানুষ গয়না দেয় কত কিছু দেয় ডায়মন্ড দেয় গোল দেয় কত কিছু দেয় তুমি তো কিছু কিনোই নেই তুমি একটা ফুলও কিনতে পারো ও বলছে আমার প্যাট খারাপ ছিল যেন ওর মাথা ঠিক ছিল না একটু জানতে চাই যে আপনার প্রাক্তন আপনি বলছিলেন যে সেখানে আপনি আপনার স্বাধীনতাটা পাননি তো সেই সময়টা আসলে কেমন ছিল তার আপনার সাথে কি করেছিল আমার আগের যে বিয়ে তখন আমার বয়স আঠারো ছিল আমি জাস্ট ইডেন কলেজে ভর্তি হয়েছি তখনই আসলে আমি আবার ঢাকা ইউনিভার্সিটির জন্য প্রিপারেশান নিয়েছিলাম আমি আমার ফার্ম গেটে কোচিং করতাম তখন আমার নিজের মানে লাইক দশ দিনের পরিচয় আমি একটা হুট করে বিয়ে করে ফেলতাম আসলে বিয়ের জিনিসটা কি তখন ওইটা হ্যাঁ দশ দিনের পরিচয় মানে আমি একটু পাগলা টাইপ আর কে আনি হয়ে সো আমি তখন আসলে বুঝতাম না যে বিয়ে জিনিসটা কি যে বিয়ে মানে আমার জীবনটা অন্য একজনের কন্ট্রোলে চলে যাবে এত কিছু বুঝতাম না সো তারপরে আমি কিছুক্ষণ যাই ওখানে মানে আমার যে প্রাক্তন সে আমার সন্তানের বাবা আমাদের একটা মেয়ে আছে সো সানভি যার নামে আমার কোম্পানি আর কি সে আমাদের সাথে থাকে সো আসলে প্রাক্তন সম্পর্কে আমি খারাপ কিছু বলতে চাই না যেহেতু তার এখানে বলার কোনো চান্স নাই দেখেন আমরা আসলে ওরদের ফ্যামিলি এক রকম ওরা এক ব্যাকগ্রাউন্ডে বড় হয়েছে আমি অন্যভাবে বড় হয়েছি সো আসলে যখন আমি একভাবে বড় হয়েছি ওই ফ্যামিলির সাথে আমার কোনো কিছু ম্যাচ করে না সে এখন বিবাহিত তারও দুইটা মেয়ে আছে আর আমাদের তো ছেলে আছে সো সানভির বেসিক্যালি আমার মেয়ের মজার কথা বলি সে যখন কিছু সে এখন বেড়াতে যায় ওখানে স্কুল যখন বন্ধ হয় সে বেড়াতে যায় আর সে নর্মালি আমাদের সাথে থাকে যখন বেড়াতে যায় ওখানে যাওয়ার পরে সে বলে আমরা তিন বোন মানে ওখানে দুই বোন আর ও আর ঢাকায় আসলে ওকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে সানভি তোমরা কয় ভাই বোন বলে এক ভাই এক বোন আচ্ছা তা মানে আপনার প্রাক্তনের সাথে আপনার মেয়ের জন্য যোগাযোগ করা হচ্ছে তাহলে হ্যাঁ ডেফিনেটলি বিকজ আমাদের জন্য বাচ্চার মানসিক বিকাশে কোনো অসুবিধা হোক সেটা আমি চাই না সানভি ভাইয়াকে কি বলে দেখে ড্যাডি ড্যাডি আচ্ছা আর ওর যে আরেকজন বাবা তাকে কি কি বলে দেখে ওকে আব্বু ডাকে ছোটোবেলা থেকে আব্বুই ডাকে আর ওকে ড্যাডি বলে ডাকে বিকজ সারফ্রাইজ ড্যাডি বলে সানভিও ড্যাডি বলে আর আসলে সত্যি কথা কেমন দুজনের মধ্যে সত্যি কথা বলতে আমার সাথে আমার বাচ্চাদের গ্যাপ বিকজ ওরা আমাকে পায় না খুব কম পায় বাট আমার বাচ্চাদের সাথে ওর মানে সানভি সারফ্রাজ তো ওদেরকে খাওয়ানো স্কুলে পাঠানো ও মাঝে মাঝে একটু রাগও করে বিকজ ওদের স্কুলের জন্য সকাল সাতটায় ঘুম থেকে উঠতে হয় এখন আমি ঘুমাই পাঁচটায় আমার কথা সম্ভব না সাতটায় ওঠা সো মেয়েরা তো আসে বাসায় বাট ও দায়িত্ব সহকারে নিজে সাতটার সময় উঠে দুইটা বাচ্চাকে স্কুলে পাঠায় সো সানভি সারফ্রাইজের সাথে আবার ওর ডিনার করা ওদেরকে বাইরে নিয়ে যাওয়া সব কিছু হচ্ছে ও করে আর ওর সাথে ওদের বন্ডিং খুব ভালো আর ওর আরেকটা ওরা ওকে সহজ পায় বিকজ ওরা যখন ওর কাছে কোনো কিছু বলে ও কোনো কিছু না করতে পারে না আচ্ছা ভাইয়া কি না করতে পারে কম হ্যাঁ কোনো কিছু না করতে পারে না এই যে দেখেন ও ইন্টারভিউর আগে বলছে আমি একদম ক্যামেরার সামনেই যাব না আপনি বলার পরে একজন সিঙ্গেল মাদার হিসেবে তো অনেক
সবার আগে সবচেয়ে বেশি কথা শুনো আপনার আত্মীয় স্বজন কি ধরনের কথা শুনলো হ্যাঁ ডিভোর্স হয়েছে হ্যাঁ সে মিল্লা থাকতে পারে নাই শ্বশুর বাড়িতে হ্যাঁ ভালো না এটা সেটা মানে ঘুরে ফিরে মেটার চরিত্রের মধ্যে চলে আসে তো তখন আমার বাবা আসলে অনেক কথা শুনতে হয়েছে আমার বাবা কষ্ট পাইতো বিষয়গুলো নিয়ে তো আমার বাবা যখন আমি বিয়ে করি তখন বলছিলো কেন বিয়ে করছো যখন ডিভোর্স দিছি তখন কেন ডিভোর্স দিস তো আমি বরাবরই ভাই বিন্দাস একদম ছোটোবেলা থেকে কাউরে জীবনে পাত্তা দিনে কারো কথাকে বলছে বলো গা ওদের কি ওরা আমার টাকা দিবে এখন আমার যখন বাবা মারা গেছে আমার ছোট বোন আর্কিটেক্ট ও আপনার হচ্ছে যে আপনার ইন্টেরিয়র আর্কিটেক্ট তো অনেকে আমাকে বলে যে মানে আমার আত্মীয় স্বজন তো ওকে কেন বিয়ে দাও না আমি বলি ওকে বিয়ে দেওয়ার টাকা নেই তোমরা টাকা দাও ওকে বিয়ে দিই প্রথমে একটা ফেসবুক পেজে এইগুলার চালু করেছিলাম বাট যেহেতু ওই সময়টাতে ফেসবুকে মানুষ এতটা ইউজড ছিল না ফেসবুক কেনাকাটায় তখন আসলে ওইভাবে আমার কোনো প্রফিট টফিট হইতো না তো তখন আমি ওটা আবার একটু স্টপ দিই দিই আমি ওই যে বললাম না যে প্রিন্টিংয়ের কাজ করতাম ওটা ভালো করছিলাম আর কি অ্যান্ড দেন তারপরে আবার কাপড়টা সাথে সাথে স্টার্ট করি তারপরে আমি আরও বেশ কিছু কোম্পানির সাথে মার্কেটিংয়ের কাজ করেছি বিকজ আমার মার্কেটিং পলিসি অনেক বেশি ভালো যেটার জন্য সানভিস বাই তো আমি আজকে চার বছরে মানে এখানে সব মানুষ আমাকে চিনে এবং আমি এতগুলো ব্রান্স ওপেন করতে পারছি এখন কতগুলো ব্রান্স আছে এখন আমাদের দশটা ব্রান্স আমরা রিসেন্টলি আরও দুইটা ওপেন করতে যাচ্ছি বিকজ আমি সবসময় চেষ্টা করি বেস্ট প্রাইসে বেস্ট প্রোডাক্ট দেওয়ার দেখেন স্ট্রাগল সব মেয়েদেরকে করতে হয় আপনি একজন সাংবাদিক আপনাকে তো মানুষ কত কথা বলে মেয়ে সাংবাদিক হ্যাঁ মেয়ে ক্যামেরা নিয়ে তো ওরাই নিশ্চয়ই বলে সব মেয়েরা কথা শুনি না আমার মতো কিছু মেয়েরা কথা বলে আমার হাজব্যান্ডকে আমি ক্যামেরায় কোনো দিন দেখাইতাম না আমাদের ছবিও আপলোড করতাম না একবার কক্সবাজারে আমরা বেড়াইতে গেছি ওখান থেকে আমাদের একটা ছবি ভাইরাল হয়ে যায় ভাইরাল হয়ে যাওয়ার পরে তখন অলরেডি আমাদের বাচ্চা হয়ে গেছে মানে এর আগে আমি আমার হাজব্যান্ডের ছবি ছাড়ি না বুঝেন আমার বাচ্চার বয়স তখন এক বছর তখন আমি ডিসাইড করি যে না মানুষ এত খারাপ কথা বলতেছে যে আমি টাকার জন্য বিয়ে করছে হ্যান ত্যান এখন আমি যদি ওকে না দেখাই ক্যামেরার সামনে বা এটা যদি প্রতিবাদ না করি তাহলে তো মানুষের কথাটাই প্রতিষ্ঠিত হইল যে আমি টাকার জন্য বিয়ে করছি এই জন্য ভয়ে এখন আমি আমার হাজব্যান্ডকে দেখাই না সো আমি তো টাকার জন্য বিয়ে করি নাই এটা আমি বলছি সো কেউ যদি মনে করে সেটা কিছু বলার নাই এই আমি ধরে ধরে ধুলাই দেওয়া শুরু করলাম আর কি আমি অনলাইনে লাইভ আগে করতাম না লাইভে আসতাম একটা ধরনের আজকাল লাইভ করছে এক মাস পরে একটা মানে একটু ভয় পেতাম মানুষের কমেন্ট মানে কেমন যেন লাগতো ভয়ও না ঠিক মানে আনকমফর্টেবল হিসাব করেও করে কথা বলা এই কথাটা বলবো মানুষ কি মনে করবে ঠিক উচ্চারণটা ঠিক হবে কি না মানে আমার অ্যাকসেন্ট ঠিক আছে কি না সব কিছু নিয়ে ভেবে ভেবে কথা বলতাম আমার ব্যবসার শুরুর দিকে আমি লাইভ প্রেজেন্টারদেরকে দিয়ে লাইভ করাতাম এবং তাদেরকে এক ঘন্টার জন্য তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা দিতে হতো সো তখন দেখা যেত বিজনেসের প্রফিট কিছুই থাকতো না বলটা লস হইতো সো সব কিছু মিলায়া পর আমি চিন্তা করছি যে ওর মধ্যে কি আছে যেটা আমার মধ্যে নাই যে ও লাইভে গেলে এত মানুষ দেখে আমাকে মানুষ কেন দেখবে না ওর থেকে একদিন বেশি মানুষ আমাকে দেখবে এবং এটার জন্য আমার হাজব্যান্ড আমাকে অনেক সাপোর্ট দিয়েছে যে তুমি করো কথা বলো আমি আয়নার সামনে দাঁড়ায় প্র্যাকটিস করতাম তারপরে যখন আমি একবার লাইভের সামনে কথা বলা শুরু করছি কারণ ওই জিনিসটা তো আমার ভিতরে আছে যখন বলা শুরু করছি কেউ আর আমাকে থামাইতে পারে নাই এখন পর্যন্ত বলতেছি দুজনের মধ্যে কে বেশি রিচ আগে ও রিচ ছিল এখন আমি রিচ আমাদের সংসার চালাতে যে খরচটা হয় ও কন্ট্রিবিউট করে আমিও কন্ট্রিবিউট করি আপনার এজ কত যদিও মেয়েদের এজ জানাটা একটু বিব্রতকর আমার বয়স হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন বাট কেউ বুঝে না সবাই মনে করে আমার বয়স ষোলো হ্যাঁ ওর বয়স সিক্সটি সিক্স বাট ওকে দেখে মনে হয় আসি মহিলা ওর দিকে তাকাবেন না কোনো মহিলা জামার বয়স এত বউয়ের বয়স এত এত তা আমি এটা নিয়ে একটা ভিডিও বানাইছি আমার বয়স ষোলো আমার হাজব্যান্ডের বয়স সিক্সটি সিক্স আমার মেয়ের বয়স নয় আমার ছেলের বয়স সাড়ে চার যারা আমাদেরকে নিয়ে ট্রল করে তাদের বয়স কত ভাইয়ার পাসটা কি ছিল বা ভাইয়ার কি কোনো প্রাক্তন ছিল ডেফিনেটলি ছিল আমরা জানি অনেকগুলো প্রাক্তন ছিল ও অনেকগুলো বিয়ে সাথে করছে বিদেশে আমাকে বিয়ে করার আগে ওর লাইফে কেউ ছিল না এই জন্যই আমি ওর জীবনে আসছি এবং আমি ওর ওয়ান অ্যান্ড অনলি ওয়াইফ অ্যান্ড এর আগে ওর জীবনে যেহেতু ও অনেক দেশে ও ছিল এবং বিশেষ করে লন্ডনে ছিল ওখানে ওর সাথে প্রেম টেম হয়েছে বিয়ে শাদি হয়েছে এবং ওর বাচ্চার রাস্তে ওর বাচ্চা ওর ছেলে বিদেশে ডক্টর আমেরিকাতে থাকে পিএইচডি করা 
ওর ছেলে মেয়েরা সবাই শিক্ষিত এবং সবাই ভালো আছে আচ্ছা আপনার সাথে কি তাদের যোগাযোগ হয় বা হয়েছে হ্যাঁ হয়তো আমার সাথে অনেকবার দেখা হয়েছে কথা হয়েছে যখন ওরা দেশে আসে আপনার সাথে যোগাযোগ আছে আপনার ছেলে মেয়ে হুম ওরা ডেইলি অফ কোর্স আমাদের দ্য থিং ইজ যে কোন বললে সানবি যে কোন আছে তো আমাদের ইগনোর ইউ ডোন্ট ইভেন থিংক অবাউট ইটস জাস্ট পার্ট অফ আওয়ার লাইফ डिर मानुषे चुम्मादीरल शक्तिशाली चारिकापन करते सब जगह चूरी टूरी मान प्रेसारू मानसिक भाव भेगे पड़ेल আর আমাদের আসলে মেয়েদের দেখা যায় হরমোনাল কারণে বিভিন্ন সময় আমরা আসলে বিভিন্ন কারণে ডিপ্রেসড হয়ে যায় ওই সময়টা আমরা আসলে একটু খারাপ আমি নিতে পারতেছিলাম না আমাদের এই অনুষ্ঠানে কিছু দর্শকের কমেন্টস আসে যেগুলো আমরা আসলে জিজ্ঞেস করি সেই কমেন্টসগুলো আপনাকে একে একে করতে চাই স্বামীকে কাজে লাগিয়ে আপনারা ভাইরাল হয়েছেন এবং অন্যদেরকেও ইন্সপায়ার্ড করছেন প্রথমত হচ্ছে ওনাকে একটা তিতা কথা বলি সেটা হচ্ছে স্বামীকে কাজে লাগিয়ে ভাইরাল হয়ে যদি चुम्मा <laughs> कत समय <laughs> रेडी আচ্ছা ভাইয়াই তাহলে বলে দেন কত সময় লাগে বলবেন না ভয় পাচ্ছে 1 আওয়ার লাগে 1 আওয়ার লাগে বাহ বেশ ভালো তুমি আপু কি খেতে পছন্দ করেন আমি যত হালাল খাবার আছে দুনিয়ার সব হালাল খাবার আমি খাই ভাইয়া কি খেতে পছন্দ করেন 
ও হচ্ছে নরমালি হচ্ছে যে পোলাও মাংস খেতে পছন্দ করে ঝাল কম হলে আপনার উচ্চারণে আরো বেশি সতর্ক হওয়া প্রয়োজন এই বিষয়টা একজন মতামত করেছে আমি তো কোনো টিচার না আমি কোনো সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারও না ভাষা হচ্ছে যোগাযোগের মাধ্যম আমি সে এত এত দেশ ভ্রমণ করি আমি যে কমিউনিকেশন করতে পারছি এটাই তো আমার দরকার আমার তো আমেরিকান অ্যাকসেন্টে বা ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে কথা বলার আমার কোনো দরকার নাই তিরিশটার উপরে দেশে আমি ভ্রমণ করছি পৃথিবীর কোনো দেশের মানুষ এটা নিয়ে মাতামাতি করে না সবাই ইংরেজিটাকে কমিউনিকেশনের মাধ্যম হিসাবে দেখে শুধুমাত্র আমাদের দেশের কিছু অতি উৎসাহী মানুষ মনে করে যে না তোমাকে অবশ্যই আমেরিকান অ্যাকসেন্টে কথা বলতে হবে কারণ আপনি আমি বাংলাতে অনার্স করা কিন্তু আমি যদি ওয়ার্কারদের সাথে যে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলি ও কিছুই বুঝবে না যেহেতু আমি কিশোরগঞ্জের মেয়ে কিশোরগঞ্জের স্টাইলে কথা বলতে আমি পছন্দ করি জীবনে কয়টা প্রেম করেছেন বহুত পঞ্চাশটার উপরে বাট কোনোটাই এক সপ্তাহের বেশি লাস্টিং করে নাই ভাইয়া কয়টা প্রেম করেছেন আমার ওই যে বললাম বই হারি ফেলেছে রিসেন্টলি ফেসবুক জুড়ে এক ভাইরাল কাপলকে দেখা যাচ্ছে খন্দকার মোস্তাক এবং হচ্ছে সিনথিয়া তো অনেকেই বলছে যে আপনারা পরবর্তী জেনারেশনকে ইন্সপায়ার্ড করছেন অসম বয়সে প্রেম করার জন্য এই বিষয়টাকে আপনি কি বলবেন মনে হচ্ছে কি বাংলাদেশে প্রথম আমরাই হচ্ছে যে আপনার মানে বয়স গ্যাপে বিয়ে করছি বা আমরাই প্রথম ইন্সপায়ার করতেছি ভাই আমরা তো কাউকে বলি নাই যে তোমরা বয়স গ্যাপে বিয়ে করো কেন আমাদের আগে যে আমাদের মাননীয় রেল মন্ত্রী সাহেব যে বিয়ে করছিল তো কই ওটা নিয়ে তো বলতে পারেন না কেন ওনার অনেক পাওয়ার ছিল ওই জন্য আর এটা তো একটা বৈধ সম্পর্ক যারা বলেন যে ইন্সপায়ার করছি ইন্সপায়ার করলেও ক্ষতিটা কিসের আইনগতভাবে আমাদের রাষ্ট্রীয় আইনে এটা বৈধ আমাদের ইসলামিক আইনে এটা বৈধ তো আপনারা একটা বৈধ সম্পর্ক মেনে নিতে পারছেন না অথচ আমাদের দেশে এত এত ইলিগ্যাল কাজ হচ্ছে এত এত অবৈধ জিনিস এত এত অন্যায় বিভিন্ন কাজ হচ্ছে সেগুলোকে আপনি আপনাদের কোনো মাথা ব্যথা নাই কিন্তু আপনারা এটা সহ্য করতে পারেন না দুইটা মানুষ কেন ভালো আছে আমি ভালো নাই আমার জামাই আমারে কিলায় আমার বউ আমারে পেটায় আমি ভালো নাই তোমরা ভালো থাকতে পারবে না এটা হচ্ছে কিছু মানুষের মেন্টালিটি তার মানসিক ট্রিটমেন্টের দরকার যে সে কেন মানুষের ভালো সহ্য করতে পারে না আপনি সুগার ড্যাডি বাছাই করেছেন নো নো আমার হাজব্যান্ড কোনো সুগার ড্যাডি না বরঞ্চ তুমি আমাকে সুগার মাম্মি বলতে পারো ও হচ্ছে অনলি সারফারাস সানবিট ড্যাডি এবং সে আমার হাজব্যান্ড সে আমার স্বামী জীবনে টাকা কতটা ইম্পর্টেন্ট জীবনে টাকা অবশ্যই অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ সব কিছুতে আসলে চলার জন্য আমাদের টাকা দরকার বাট টাকার থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে পার্সোনালিটি পার্সোনালিটির সাথে সব কিছু চলে আসে সততা লয়ালিটি সব কিছু পার্সোনালিটির মধ্যে চলে আসে বাট টাকা তো অবশ্যই দরকার বাট টাকা আপনি কিভাবে ইনকাম করছেন এটা ডিপেন্ড করবে আপনার পার্সোনালিটির উপরে সো এইটা অনেক বেশি প্রাউড ফিল করি যে আমার জীবনে আমি কোনো পুরুষ মানুষের এক পয়সা খরচ করাই নাই আপনার থেকে আমিও ইন্সপায়ার্ড হচ্ছি আশা করছি আজকে যারা প্রোগ্রামটা দেখেছে তারাও অনেক বেশি ইন্সপায়ার্ড হবে বিশেষ সূত্রে খবর পেয়েছি আপনি ভাইয়াকে বিয়ে না করলে আরও বেশি একে বিয়ে করতেন হ্যাঁ এগুলো মজা করে বলি মানে আমি সেহেতু থাইল্যান্ডে বিজনেস করি সো আমি বলতেছিলাম যে থাইল্যান্ডে রেসিডেন্স নিলে চারশো কোটি টাকার সম্পত্তি কেনা লাগে সো আমি চারশো কোটি টাকাই বা কই পাবো ইস আগে যদি জানতাম একটা থাই ধরে বিয়ে করতাম এটা আমি সব সময় বলি আপনি আপনাকে একটা তথ্য দিই আমার হাজব্যান্ড কিন্তু ব্রিটিশ সিটিজেন কিন্তু আমি কিন্তু ব্রিটিশ পাসপোর্টের অ্যাপ্লাইও করি নাই বিকজ আমি আমার দেশ বাংলাদেশকে ভালোবাসি আমি এই দেশে থাকবো এই দেশে থেকে এই দেশে মানুষের জন্য কাজ করব। ও হচ্ছে চালাক ভালোবাসা দিব সাজতেছে এখনই যাবা জুয়েলার্সে নিয়ে তুমি গোল্ড নিয়ে দাঁড়ায় থাকবা বাট ওর কাছে আমি একটা জিনিসই চাই তুমি যেমন আছো এমনই থাকো মানে একদম আমরা শুরু থেকে যেমন ছিলাম এখন এমন আছে ভবিষ্যতে এমনই থাকবো তারপরে মাঝে মাঝে আমরা ফান করি ওকে বলি ও আমাকে বলে এই যে আমি মারা যাওয়ার পরে তুমি কবরের মধ্যে যাইয়া বলবা এই যে দেখো আমি এখন কি হয়ে গেছি তুমি এখানে কবরে শুয়ে আসো তো আল্লাহ না করুক আমি কখনো চাই না আমার হাজব্যান্ড আমার আগে মারা যাক আমি সবসময় চাই যে আমি আগে মারা যাই তারপরে ও মারা যাক তারপরেও যেহেতু আপনি কোয়েশ্চেনটা করছেন যদি ও কোনো দিন না থাকে আমি থাকি তাহলে আমাদের যে স্বপ্ন আমার ছেলেকে বড় করা মানুষের জন্য কাজ করা আমার স্বপ্ন আর ওর স্বপ্ন সেম আমার আসলে খুব ইচ্ছা আমি একটা বৃদ্ধাশ্রম করব আমি মানে আমি মানুষের জন্য কাজ করব আমার কোম্পানিতে লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে আমি আসলে কাজের মধ্যেই থাকতে চাই এমন না যে আমি আরেকটা বিয়ে করব বা অন্য কোনো কিছু আমি কোনো ব্যাটা মানুষের আশেপাশেও নাই বিকজ আমি আমার জীবনটা কারো হাতে তুলে দিতে চাই না আমি আমি থাকবো ইনশাল্লাহ এবং আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাদাত রহমানের ওয়াইফ হিসাবে থাকবো ভাইয়া শেষ মুহূর্তে আপনি ভাবির কাছে আ
আচ্ছা আমি তোমার কাছে জানতে চাই তোমার তুমি একদম ট্রুলি বলো ক্যামেরার সামনে তোমার কি মনে হয় যে মানে তুমি মারা যাওয়ার পরে আমি কি করতে পারি এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট কোশ্চেন টু অ্যানসার না তোমার কি মনে হয় তুমি যত দিন ধরে আমার সাথে আছো না তুমি যেটা বললে আমি আমি বিশ্বাস করতে ভয় থাকবো বাচ্চা বড় করব তোমার বিয়ে করব না বিলিভ দ্যাট ওরা বিশ্বাস করে এবং আর কি কি করতে পারি বলো বলো তুমি মন খুলে বলো আর কি করতে পারি না আমি কবরে গিয়ে গালাগালি করব গালাগালি কেন বকাবো কি আর কি কোন নাকি আপনি না ও বলে যে মানে ওর ধারণা আমি পলিটিক্সে যাব এবং আমি এক সময় অনেক বড় পলিটিশিয়ান হব ওর ধারণা আমি মানে ও আমাকে বলে যে তুমি যখন পলিটিশিয়ান হবা তখন মানুষকে দেখানোর জন্য ফুলের তোরা নিয়ে আমার কবরে দিব আমার বল ভাই ব্যাটা দেখ আমি কি করতেছি না আপনি তো খুবই শক্ত একজন মানুষ কিন্তু ভাইয়া কিন্তু ইতিমধ্যে চোখে জল माइया <laughs> जहाजी <laughs> একদম নরমাল সিসিও তো একদম নরমাল ঢুকতাম আর ওকে সাহস দিতাম যে দেখো সারফ্রাইজকে বড় করতে হবে তোমাকে সুস্থ হয়ে ফিরতে হবে বিকজ আমাকে ডাক্তার বলছে একজন پیشنট একদম 1% সম্ভাবনা থেকেও ফিরে আসতে পারে যদি তার মনের জোর থাকে কারণ আমি কাজ করব নাকি ছেলেকে মানুষ করব যে কোনো একটা আমাকে করতে হবে কারণ আমার টাকা ইনকাম আমি যদি কাজ করতে যাই তাহলে আমি ছেলেকে ঠিকমতো সময় দিতে পারবো না তোমাকে হচ্ছে যে বেঁচে ফিরতে হবে সো আল্লাহ এটা কবুল করছে আলহামদুলিল্লাহ যে ও মানে ভালো আর ও এত মানুষের দোয়া পাইছে মাই গড আমি কি বলবো ওর জন্য মানে ফেসবুক তখন ভর্তি পোস্ট 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 আর আমি যখন এক একটা পোস্ট করতাম ওখানে কমেন্টই পড়তো লাখখানে অনেক দোয়া পাইছে আর ও আসলে ভালো মানুষ ও এটা ডিজার্ভ করে ও খুবই ভালো মানুষ আর ও মোটেই যারা সুগার ড্যাডি বলে আমার খুব খারাপ লাগে ও মোটেই সুগার ড্যাডি না ও হচ্ছে সারফরাজ সানবির ড্যাডি এবং ওর অবশ্যই ওর আগে ছেলে ওর ছেলে মেয়ে যারা তাদের ও বাবা ও কোন অবস্থাতে সে সোগা ডেরি না সে শুধুমাত্র আমার একমাত্র স্বামী ও যে মানুষকে দান করে বা কাকে কি দেয় বিভিন্ন জায়গায় সে দান করে কিন্তু আমি যে তার ওয়াইফ সে এটা আমার সাথে পর্যন্ত শেয়ার করে না বিকজ ও এটা বিশ্বাস করে যে কাউকে কিছু দিলে এটা কাউকে বলা যাবে না ওয়াইফকেও বলা যাবে না তো ও প্রচণ্ড মানবিক একজন মানুষ সো মানুষ খামোখা যারা ওকে নিয়ে ফালতু কমেন্ট করে আমি বলতে চাই যে মানে ওর নখের যোগ্যতা কিন্তু ওদের নাই আমি যখন ভাইয়া এবং ভাবি দিকে তাকাচ্ছিলাম তখন দেখছিলাম যে তারা যখন একজনকে ছাড়া একজন থাকার চিন্তা করছে তখন দুজনের চোখেই কিন্তু পানি চলে এসেছে এবং এটা তারা আসলে ভাবতেও পারে না সত্যি ভালো যাকে বাসবেন তাকে হারানোর ভয়টা আসলে সবচেয়ে বেশি থাকবে হ্যাঁ তুমি বেশি ইমোশনাল হয়ে গেছো সব সময় এরকম দেখতে চাই হ্যাঁ ও খুব ইমোশনাল আপনার চোখেও পানি না আমি ওখানে হাসি আচ্ছা আমরা শেষটা হাসি মুখেই যেতে চাই এবং আমরাও চাই যে যুগ যুগ ধরে আপনারা একসাথে বেঁচে থাকেন একসাথে ভালোবাসার পাখি হয়ে বেঁচে থাকেন ইনশাআল্লাহ थैंक यू সো মাচ ফর কামিং শেষ মুহূর্তে ভাইয়া ভালোবাসার একটা কথা শুনতে চাই ভাবির জন্য ভাবি ডেকে ফেললাম তোরি আপুকে নাম চাই যে সবসময় এরকম যেন থাকে আমরা রেসপিয়ার সবসময় এরকমই থাকি এটাই আমি চাই আর আর কিছু না বলো মহিলারা আমার কাছে কি মোবাইল নাম্বার চাইবেন না একজনকে মনে হয় দিছিল একজনকে দিছিল সেটাও রংপুরে তারপরে আর কাউকে দেয় নাই তারপর কি হয়েছিল রংপুরে যাওয়ার পর তারপরে সে অনেকবার কল করছে ও তো ফোন রিসিভ করে আউট নম্বরে পর আমি ব্লক করে দিছি 
আমি জানি অটোমেটিক রিসিভ কল রিসিভ করি না এত কল আসে তো আই ডোন্ট ও রিসিভ করে বলেন তো ফেসবুক তো ওই দেখে আমি নিজে ফেসবুক চেক করি না ওই খুঁজে বের করে ভাবে আপনি ভাইয়াকে কিছু একটা বলেন ভালোবাসার কথা আমি সব সময় চাই আমরা যেরকম ছিলাম শুরু থেকে তুমি আমনি থাকো আর তোমাকে আমি অনেক ভালোবাসি সেটা তুমি জানো অ্যান্ড সারপ্রাইজকে বড় করতে হবে সানভিকে বড় করতে হবে জাস্ট এটাই মাথায় রাখো আগে তুমি সুস্থ রাখো সুস্থ থাকো সুস্থ খাবার দাবার খাও ডাক্তার যেটা বলছে সেটা তুমি ফলো করো ইনশাল্লাহ আপনারা অনেক ভালো থাকবেন ভালোবাসা দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাকে অনেক ভালোবাসা